Mitt namn är er Rachel Corey. Jag är er 12 år gammal. Nej. Nej, jag jag blev född 10 april 1979 i Olympia Washington USA av mor och far Cindy Craig Corey. Jag jag har en bror, Chris, en syster Sarah och en elgammal katt som heter Phoebe. Jag vux. Jag lärde oss stave katt och läsa små böcker. Da jeg var fem år, så oppdaget jeg gutar, något som gjorde livet mitt uh, lite mer komplisert. Men bare litt, og mye mer interessant. I andra klasse så hang det klasseromsregler ned fra taket. Og den eneste jeg huksar ennå, verkar som en god leveregel. Alle må føle sig trygge. Trygge til att være sig selv. Fysisk trygg. Trygg till att säga det jag tänker. Rätt och slett trygg. Det är er den bästa regeln jag kan tänka mig. Nu går jag på ungdomsskolan och jag är er säkert blivit lite mer vuxen, men allt är er ju relativt. Ni år är er lika länge som 40, avhängigt av hur länge du har levt. Det där är grappa för pappa min. Av och till så tänker jag att pappa är er den klokaste i hela världen. Du skjønner at ingenting av dette er virkelig sant. For når jeg skriver det i dag, er det sant. Men du kommer til å lese det i morgon eller nästa dag, og da vil hele livet mitt være annerledes. Er det sånn livet er? Eit nytt utkast for hver dag? Ei ny synsvinkel for hver time? Da jeg gikk ut femte klasse, Var det en liste med spørsmål i årboka. Det ene spørsmålet var, «Hva vil du bli når du blir stor?» Alle skrev ting som lege, astronaut eller Spiderman. Men så bladde du om, og så fann du mitt fyldige manifest over deg tusenvis av ting jeg ville bli, alt fra vandrende poet til første kvinnelege president. Det der var jo skikkelig sött i femte klasse. Men når det har gått ti år... Jeg går på college, og jeg framleis er litt usikker på om jeg skal stryke Spider-Man fra lista mi. Ja, men du kan jo tenke deg at det begynner å bli litt grann stress. Ok. Jeg er Rachel. Av og til går jeg i holdte jeans. Av og til går jeg i polyester. Av og til uh, klær jeg av meg og baler naken i sjøen. Jeg tror ikke på skjevden. Men stjernteikene mitt er vern, og teikene mitt i det kinesiske horoskopet er saun, eller geita. Og namnet mitt Rachel, det betyr sau, eller søye med lam. Men jeg har en flamme i magen. Det brukte å være en så enorm og støyende flamme at jeg ikke kunne høre hva folk sa til meg. Så jeg snakket mye selv og lyttet lite. Och så bynt jag på ungdomsskolan där jag må vara stark och töv och kul och jag prövade verkligen hårt på att vara kul men heldigvis heldigvis fick jag tillfälligtvis en gratis tur till Ryssland och fick uppleva ett annat land för första gång. Kater och smug var en hinderlöp genom söppel, graffiti, söl. Og skittent. Og de sa alltid til oss, How do you like our dirty city? Men det var så vakkert med de små lysa i vindauka og det raue skummelingslyset på bygningene. Og det var neser og var skittent. Forfalle. Åh, vi dundele. Åh. Så jeg meg tilbake over stillehavet. Og fra den avstanden så verket tinga i Olympia, Washington, USA litt... 
var litt merkelig, jeg. Å få fyrre av meg. Men jeg var vaken i Russland. På første gang var jeg vaken. Med, med insektauge. Og eit stort glis. På fly hjem var det mørkt. Så sto sola opp, vattnet glittret. Snart kunne vi se øyer i vattnet og evig grønne tre på øyene. Og så begynte jeg å hulke. Jeg hulka i alt det strålene midt i den mest vidunderlige soloppgangen. Jeg noen sinne hadde sett. Fordi det ikke var nok. Det var ikke nok for å gjøre meg glad for å komme hjem. Kanskje det var Trea som til slutt overtalte meg til å bli... Nei, eller... Nei, kanskje det å gå på Evergreen State College i min egen hjemby var minste motstandsveg. Jeg vet ikke hvorfor jeg bør være, Anna. Men en dag så visste jeg bare at jeg måtte. <laughs> og det var samme dagen som jeg bestemte mig for å bli kunstner og forfatter. Og jeg ga jamt faen i om jeg var middelmodig. Og jeg ga jamt faen om jeg kom til å svelte i hjel. <laughs> og jeg ga jamt faen i om hele skolen snudde seg og pekte og lo meg opp i trynet. For jeg var vaken. Jeg var endelig vaken for evig og alltid. I går hørte jeg fra Tom i Gaza. Jeg har blitt invitert dit. Jeg må dra. I litt over et år har jeg jobbet med organisering av krigsmotstand og globale rettferdssaker her i Olympia. Og jeg begynte å føle på at dette arbeidet, det er mange kontakt med deg folka som blir direkte berørt av USA sin utdragspolitikk. Jeg mener bare at vi alle har rett til å være kritiske til regjeringen sin politikk. Uansett hva område gjelder, og særlig tiltak som vi støtter økonomisk. Men siden jeg har bodd i Olympia her i livet, føler jeg meg ganske isolert i forhold til resten av verden. Og aktivismen min frem til nå har vært ekstremt knyttet til Olympia. Men jeg har hele tiden hatt et behov for å dra til en stad der jeg kan møte mennesker som er på den andre siden av skattepengene våre, som finansierer det amerikanske militæret. Å prøve å være lokal og ha respekt for lokalbefolkningen er en stor del av mitt verdigrunnlag, tror jeg. Ting jeg må få gjort. Oppdatere sier vår på nettet. Skrive for måndagens nyhetsbrev. Ringe Tom en gang til. Jeg har talent for å lage veldig viktige lister. Fem personer jeg skulle likt å møte som er døde. Salvador Dali, Carl Jung, Martin Luther King, John F. Kennedy, Josephine. Mm. Fem personer å henge med i evigheita. Reiner Maria Rilke. Jesus i E. Cummings. Gertrud Stein, Zelda Fitzgerald og Sex, Charlie Chaplin. Mamma, kunne du sendt meg en e-post med navn på noe om du vet det kunne være nytte å kontakte hvis jeg skulle havne i trøbbel? Nei, 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 ikke at jeg planlegger noe sånt. Men, men det er en liste av folk som kunne være interessert i å vite eller få informasjon om at jeg skal dra. Jeg kommer til å gi lokalavisa nummeret ditt. Du, vær så snill og tenk over hvordan du formulerer deg. Jeg synes det er smart at du er forsiktig med ordet terrorisme. Hvis du, hvis du snakker om voldsspiralen eller auge for auge, så kan du forsterke ideen om at dette er en balansert konflikt, og ikke et stort sett uvepnet folk mot den fjerde største militærmakta i verden. Ja, dette er ting det er viktig å tenke gjennom før en snakker med journalister. Jeg ringer deg i kveld. 
vi har en svært involvert mor. Ibland overinvolvert. Det betyder att vi må klore oss vekk til selvstende. Sparke, skrike og brøle for att få plass til å vekse. Men det betyder også at vi let henne ta sig av ting som vi fint kunne klart selv. Jeg huksar. Nej, kanskje ikke har diktet opp at mamma og jeg på väg til skolebussen av og til bestemte oss for at jeg ikke skulle gå på skolen likevel. Sånn stal vi oss tid sammen. Hun kjøpte bøker til mig om kjærleik og forbryterer. Og selv om hun aldri sa det rett ut, så er jeg sikker på at hun håpte at jeg skulle bli bankkranar. Mor min kommer aldri til å innrømme det, men jeg er blitt akkurat sånn som hun ville ha meg. Mimsete, anleis og alt for høygreista. Jeg vet at jeg skremmer deg, mamma. Jeg er lei meg for at jeg er deg redd. Men jeg vil skrive. Og jeg vil se. Og hva skulle jeg skrive om hvis jeg ble værende i dokkehuset? I den blomsteværa jeg vokste opp i? Du har gitt mig et grundlag. Jeg er glad i deg, men jeg helper å vekse ut av det du ga meg. Jeg sparer på det inni meg mens jeg vekser utvendig. La meg nedkjempe monstra mine selv. Du skapte mig. Du skapte mig. Dette har jeg. En huskatt, små hender, krokete tær, kne, albuar, lår, en hals, en mage, skit under neglene, seks gjenglemte dagbøker under togsettet rundt omkring i hele landet, en buik, tvilsam, åtte svarte kulepenner, skarpe tenner, glittrende øyge og håp. Dette vil jeg ha. En hage med graskar og jord som jeg kan pløye gang på gang. Tre golv til sokkeballett. Luft å bringe vær. Og nokre ganger om morgenen Spenning og stålende kiss fra en snikende og mystisk elsker. Vi er alle fødde, og en dag skal vi alle dø, høyt sannsynlig mer eller mindre alene. Men hva hvis det at vi er alene ikke er en tragedie? Kanskje det at vi er alene gjør at vi kan seie sanninga uten å være redde? Hva om det at vi er alene gir oss evna til å opptage og oppleve? Livet som dynamisk og nærværende, som, uh, uh, som forandrelig. Om jeg hadde budd i Bosnia, eller Rwanda, eller noe sånt, så hadde ikke meningsløs død vore bare et ord for mig. Det hadde ikke vært en metafor, det hadde vært verkelig. Og jeg har ingen rett på denne metaforen, men jeg bruker den for å trøyste meg selv. Bruker den for å gi en flik av mening til noe enormt og unødvendig. Jeg kan ikke være Picasso. Jeg kan ikke være Jesus. Jeg kan ikke redde kloden på eget hånd. Jeg kan vaske opp. Q.
25. januar 2003. Det är glatt på flygplatsen. Mina trånga jeans och korta pusegenser gjorde susen. Och adressat till min israeliska väninna så klart. Det enaste frågeställan var where did you meet her? Och kvinnan var klasse, la jag inte märke till där själva när henne mina. Jag tog en buss in till Jerusalem och upptaget att det hela landet är er fullt av berg och sten och när en kör så verkar det som en kan rasa ner från dessa kramsland och som helst. Like för dro, så las jag i Let's Go Israel att flera israeler har dött i bilolyckor än i alla israeliska krigarna tillsammans. 26 januar vi hastade ut mitt i upplärningen för att köpa lunch för butikerna stängde i Beit Saur. Musik, arabisk sång strömde ut i gatorna från en eller annan stad. Men för alla hade fått sig shawarma och falafel så det bilar men blitt till tuting från militärpar, skrensande bilar och en stämme i ropet. Det var eh, gränspoliti i Lajdef, alltså den israeliska herren. Jag huxade inte helt kvän. Så meldte jeg bort for bort. Mens opplæringen helt fram, var det støy og blinkende lys utenfor. Men det hele var på en måte uverkelig for mig, For jeg var inne i denne bygningen, med alle disse folka, og alle kastet tanker og teorier ut i luften. Fra opplæringen, når du prater, ingen lause rykte. Ring sykehus og offisielle kjelder, siter. Ikke framstå som dommar om rätt och gale. Ikke vold. Ikke rød der vi konfronterer. Ikke spring. Ikke bare med deg som kan brukas som våpen. Ingen aktioner på egen initiativ. Det skumlaste for ikke-jødiske amerikanere når en snakker om palestinsk selvålderett er redsla for att bli oppfattet som antisemitt. Folk i Israel lir. Og jødene har en lang historie som undertrykte. Vi må fremleis ta ansvar for det. Men jeg tror det er en god idé att trekke et skarpt skilje mellom politikken til den israelske staten og jødene som folk. En trenger ikke være særlig glup for att forstå dette, men det er faktisk et starkt press for att sette likhetstekken her. Og jeg spør meg selv. Hvem sine interesser tjener det? og ta hele det jødiske folk til inntekt for Israels politik. 27. januar. Jeg er i Jerusalem. Målet er å komme til Rafa, og sammen med andre internationella aktivister prøve å hindre at sivile heimar blir jamna med jorda. 28. januar. Reiser jeg mot Rafa. Jan møtte mig på busstasjonen. Soldater. Marknaden i Gaza by er bomba. Barn griper etter meg, kaster søppel i hodet på meg og skrik «What's your name?» Så vi tell. Skåt gjennom teltet. Begynner å røyke. Igjen. 31. januar. Rafa. Spøkelsesheimer. Sjølysende stjerner i tenåringer soverom. Tong som raser. Konstant summing fra ubemannet spionflek. Vi trenger å få laga et vakkert banner på arabisk og engelsk. Første februar. Gian fann mig og vil mens vi stod og ventet på att få betale for et 30 meter langt hvitt bomullstøy. 
Hun fortalte at det var någon som var blitt drept på grensen mellom Rafa og Egypt. Vi kjørte til den palestinske siden av grensa. Da var det mange som ventet. Vi fikk en båre, så ble vi vist inn på et kontor. Folk snakket en stund, og så gikk vi ut. Alle med en hand på båret. Vi gikk mot uh, liket. Fem internasjonale aktivister pluss Gian. Jenny ropte, don't shoot. We are unarmed civilians. Ramsa opp nasjonene vi tilhørde og forklarte at vi ville hente ut den døde mannskroppen. Først ropte IDF, go back, og så skautet jeg omlag 20 meter framfor oss. Men vi fortsatte mot like. Skåta endret retning. Treffte bakken to til fire meter framfor oss. To skåt vissla rett over hodet på oss. Vi stoppet. Og Jenny ba om å få snakke med befalshavene. En hvit lastebil med blå lys svinget opp. Og føreren ba oss over høgtaleren om å forlate staden. Ropte, you'll get the body later. Så begynte en um, tanks og en bulldoser å skyve jord mellom oss og Olivenlund, virvla opp støv, lage en jordvold og skaut inn i den gang på gang. Jeg kunne kjenne grusen sprutt opp over leggene. Og senere på dagen så fann Gian små splinter i skoene sine. Jeg har, jeg har laget en veldig dårlig teikning av den døde kroppen som vi bar på. Den ene armen hans stakk opp fra bordet, som om han krålet, eller kastet en baseball. Jeg hadde en drøv om å falle. Falle mot min egen død fra noe støvete og glatt forvitret. Som klippen i juta. Men jeg klorte meg fast og får kvart nytt fotfeste eller handtak av stein som brast. Så strekte jeg meg ut i falle og greip taket et nytt. Jeg hadde ikke tid til å tenke, bare reagere, som i et adrenalinfylt TV-spill. Og inni huet mitt hørte jeg, jeg må ikke dø, jeg må ikke dø, om og om igjen. Det er ikke på en måte positivt. Sammenlikner med de drømmene jeg har hatt før, om å falle og tenke, det var det. Nå dør jeg. Sjuande februar. Jeg har vært i Palestina i to veker og en time nå, og jeg har framleis veldig få ord for å beskrive det jeg ser. Ingenting kunne førebud meg på situasjonen her. Du kan ikke førestille deg det uten å ha sett det, og selv da er ikke det du opplever hele bildet. For hva med vanskene de israelske styrkene du ville fått hvis det er et drap av en uvepnet amerikansk statsborger? Det er faktum. At jeg kan kjøpe rent vatten, mens herren øydelegger brønnene. Og selvsagt det faktum at jeg bare kan dra. Jeg er i Rafa. En by med 140 000 innbyggere. Av disse er 60 prosent flyktninger for andre eller tredje gang. For tida bygger den israelske herren en 12 meter høy mur mellom Rafa og den egyptiske grensa. For å få plass til denne muren er til nå 602 
palestinska hemmar jämna med jorda. Och ända flera är er mer eller mindre öylagda. I all huvudsak går det ut över familjer som inte har något med motstånden att göra, men som tillfälligtvis bor längs gränsen. En åttaåring blev skotten och dräpen här om dagen. Många barna mumlar namn hans till mig eller peker på plakaten av han på väggarna. Jag tror dig förstår att livet i är er som det tar överallt. Barna här vet mer om hur de globala maktstrukturerna fungerar än jag visste för bara ett par år sedan. Det jag älskar att få mig att säga si ting på mig väldigt dåligt arabisk. Och ler när jag säger Bush Masnun. Bush är er gal. Vis jag blir rasande av bara och så vitt ta del i den värld som dessa barn lever i. Så lurer jag på hur jag ska vill reagera på mig vär. Har du först mött folk som har bott på en fredelig stad där vatten blir tatt för gitt och inte stål om natta? Har du upplevt en natt utan att vara livrädd för om väggen i huset ditt plötsligt vill rasa in över dig? Har du upplevt och inte våra omringa av israeliska bussättningar, mordriska torn och nu en jättemässig mur av betong? Då lurer jag på om du någon gång kan tillgivära alla de år att du har brukt bara på att existera. Bara existera. Jag lurer på vad som ville ske hvis jag verkligen förstod. I dag, mens jeg gikk på ruinene, ropte egyptiske soldater til mig från andra sida av grensa. Go, go, for det en tank så på väg. Men så vinkte jeg deg, og så ropte jeg, what's your name? Egentlig så er vi alle bare ungdommer, nysgjerrige på andra ungdommer. Egyptiska ungdomar som ropar till en framman jente som vandrar där tanks från grunden. Palestinska ungdomar som blir skåpna på från tanks. När jag kikar framför husen för att se vad som föregår. Internationella ungdomar med banner som ställer sig framför tanks. Och israeliska ungdomar i maken på tanks. av och till ropande andra gånger finkande många av dig tvingar till att vara här många er bara aggressiva skit blint in i husa Jag visste kvar uthållde lätthet var för en glasbok. Lättheta mellan liv och död. Ingen dimensioner. Bara ett skuldetreck. Avstånd mellan Hitler och Mormi. Mellan Whitney Houston och en mor i Ryssland. Ja, bara ett skuldetreck. Det finns ingenting att rätta sig efter. Det finns inte rätt färd. Det finns ingen garantier. Inga rättfärdiggöring för något som helst. Allt är er bara en skuldetreckning. Forskel mellan extas och olycka. Ja, bara skuldetrekning. 
Og med denne enorme skuldertrekninger. Skuldertrekninger mellom å være til og ikke være til. Hvordan skulle jeg være poet? Hvordan skulle jeg tro på en sanning? Og jeg visste alt da. At slutten på livet mitt ville være en sånn skuldertrekning. Jeg visste det. Jeg tenkte, hvem bryr seg jeg? Hvis livet ikke er mer verdt enn en skuldertrekning. Hvem bryr seg da om døden kommer om 80 år eller klokka 8? Hvem bryr seg? Nå vet jeg hvem som bryr seg. Jeg vet at det er meg. Fjerde mars. Sjekk post to fa. Kvinner og barn til høyre, menn til venstre. Alle med identitetspapir i hendene. 14.00 sa det at sjekkposten ville åpne. 14.40 åpner den. Seks gamle menn går fram. Så melder IDF. Bare fem om gangen. Så kom fem kvinner. Med fire barn og en baby i armene. En soldat springer fram mens han roper. Kvinner kneler. Reiser seg igjen. Går tilbake. 15.00. 5, eller 6 menn slipper gjennom. 15.04, 5 til. 15.10, gruppa med kvinner og barn prøver på ny. 15.25, 5 menn venter. Mamma, i natt har jeg vært hos en familie på grensa til Egypt, fordi huset deres står i fare for å bli jamna med jorda. Det er to roma på framsida, er ubrukelige på grunn av kulehål gjennom veggene. Så hele familien søp på foreldre og sitt rom. Jeg sov på golvet ved siden av den yngste dottera i delte teppe. Jeg hjelpte sånn litt med engelsk leksa. Og så så vi Pet Cemetery, som er en dritskummel film. Og alle syntes det var så morosamt at jeg hadde så store problemer med å se den. Fredag er heilag. Så da jeg vakna, satt jeg og så på Gummy Bears. Dubbet til arabisk. Så jeg åt frukost med deg, og så satt jeg bare der en stund. Og naut å være den store lune teppehauen sammen med denne familien. Jeg minnte meg om en laudagsmorgon med teikende filmer hjemme. Jeg er litt mindre vettskremt når jeg er sammen med palestinske venner, enn når jeg prøver å spele rolla som fredsaktivist. De er gode forbilder på hvordan jeg skal halde ut. Men jeg skulle ønske at du fikk møte disse folka. Jeg håper kanskje du vil det en gang. 9. mars. Minst ti veksthus øydelagde. 150 menn, arrestert, skyting, folk slått. 21.00, 12 år gammel jente skåten fra tårn på skolen nær Nasser sykehus. 23.00, skåt inne på sykehuset, tre skadde sykepleiere her. 06.00, flere hus jamna med jorda, 41 skadde. Mamma, jeg har fryktelige marerytt om tanks og bulldoserer utenfor huset vårt hjemme, mens du og jeg er inni. Av og til fungerer adrenalinet som bedøving i vekevis. Men, men så, midt på natta, slår realiteten innover meg igjen. I går så jeg en far som leider de to små ungene sine ut i skåtlinja. 
fordi han trodde at huset hans skulle sprengas. Tänk at han var mannen følte at det var tryggere der enn inne i huset sitt. Jeg blev livredd for at jeg skulle bli skåt med alle sammen, så jeg stilte mig mellom dig og tenksen. Situationer som dette oppstår hele tiden. Hvis noen av oss fikk liv og velferd fullstendig kvelt, og måtte leve på et område som stadig skrumpa in, der vi visste at soldater Tanks eller bulldozerer, når som helst kunne komme og øyelegge veksthuset som vi hadde skjøtt og stelt, ofte mens noen av oss ble banka og halde som fanger i flere timer. Tror du ikke at folk flest i en liknende situation, kanske ville tyt i vold eller våpen for å forsvare sig? Det tror jeg bestemor ville ha gjort. Jeg tror at jeg ville ha gjort det. Så når någon säger att kvar palestinsk våldshandling rättfärdig är Israels sina handlingar så stiller jag mig frågan om den logiken. Ikke bara i lys av internationell lov och rätt som legitimerar att ett folk tyr till vapen för att försvara familj och hemland. Ikke bara ut från fjärde Genève-konventionen som forbyr kollektiv straff, forbyr att ockupationsmakt och flytte sin egen befolkning in på ockuperat område, forbyr beslagläggning av vattenresurser och öjeläggning av civil infrastruktur. Nei, jeg stiller meg og spør igjen etter denne logikken ut fra vanlig sunn fornuft. Hvem tror du bor hos? I hus som står i fare for å bli knust? Hvem tror du familiene jeg forteller deg om er familier som ikke vil ha penger fra oss selv om de er veldig, veldig fattige? Dette er folk som blir skåtene på hver eneste dag. Men som likevel prøver å Fortsätta med sina dagliga ärmål. Är inte det själva essensen i icke våldlig motstånd? Länge så har jag handlat utifrån en grundläggande uppfattning av att vi att vi alla är ganska lika och att skillnaderna stort sett är situationsbestämda. Det gäller alla. Bush, Bin Laden, Tony Blair, bestemor, pappa, palestinerar, alle, uansett religion. Det er mulig at denne oppfatningen er feil, men den gir rom for tilgiving. Det vi finansierer her nede er regndyrka vonskap. Men... Men kanske är det generellt växande klasseskillje i vära ett enda större vonde. Jag ser fram till att stadig fler är villiga till att yta motstånd mot den riktning av vära tar. En riktning där personliga erfarenheter är irrelevanta. Där vi är mangelfulla. Där lokalsamhället inte är viktiga, där vi är maktlösa. Framtiden er bestemt på førehånd, og det høyeste nivå på det menneskelige kommer til uttrykken av hva vi plukker ned for å hylle på kjøpesenteret. Så kanskje du skulle prøve å få pappa til å slutte i den nye liberale jobben sin? Heller bli mattelærer. Kanskje du kunne få han til å sabotere jobben sin og være et uhell, dumpe masse dollar billig på den internasjonale marknaden? Vil du bare fortelle jeg? Vil du bare fortelle jeg at jeg er veldig redd? Og at jeg stiller spørsmål ved min grunnleggende tro på det gode i mennesket? Dette må ta slutt. Jeg tror det er en god idé for oss alle å slippe alt vi har i hendene og vie livet vårt til å stanse dette. Jeg mener at dette ikke er ekstremisme. Jeg vil framleis danse hun til dårlige poplåter og kjærester. Tøyse med kollegaene mine på jobb. Men jeg vil også at dette skal ta slutt.
føler mig bare kvalm av all omsorg jeg får fra menneske som står framför undergangen. Jeg kan ikke fatte at dette kan ske utan større protester. Det smerter mig å være vittne til hvor grufull vi tillet være å være. Dette er absolut ikke det jeg ba om da jeg kom til å være. Dette er absolut ikke det mennesket her ba om da jeg kom til å være. Det er ikke det jeg ber om nå. Dette er ikke den vera du og pappa ønskte for mig. Det var ikke dette jeg mente da jeg som liten jente sto og så gutt over innsjøen hjemme og sa «Dette er den vi vera». Og jeg er på väg. Jeg mente ikke at jeg skulle leve et komfortabelt liv. Og utan å anstrenge mig eksistere fullstendig uvitende om at jeg deltok i et folkemord. Jeg kan se for mig en palestinsk stat, eller en demokratisk, israelsk palestinsk stat i min levetid. Jeg tror at et fritt Palestina kunne bli en enorm kjelde av håp for folk som kjemper over hele vera. Jeg tar kanskje litt av noe. Og kanskje kan den israelske herren komme til å bryte med sin rasistiske linje som går ut på å ikke skade oss kvite. Men var så snill och förstå att jag gör det jag gör fördi jag är er mitt upp i ett folkmord som jag också indirekt är er med på att stötta och som min regering långt på väg är er ansvarig för. Och komma hit är er nog det bästa jag har gjort.